জিনিয়াস এডুকেয়ারে সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো উচ্চ মাধ্যমিক দু এর পূর্ণাঙ্গ বাংলা সাজেশান আমরা এর আগে বাংলা বিষয়ের উপরে পার্টে পার্টে সাজেশান দিয়েছিলাম আজকে আমরা সেই সাজেশানের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে চলেছি পশ্চিমবঙ্গের একটি জনপ্রিয় কোচিং সেন্টার দিশা কোচিং সেন্টার এই দিশা কোচিং সেন্টারের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সহযোগিতায় আমাদের এই চ্যানেলটি পরিচালিত আর দিশা কোচিং সেন্টারের পরিবেশনায় প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিকের সাজেশন বই বই জিনিয়াস প্রকাশিত হয় আর সেই জিনিয়াস এর বাংলা বিষয়ের উপরে দু হাজার কুড়ি শিক্ষাবর্ষে যে বইটি প্রকাশ হতে যাচ্ছে তারই একটি অংশ আজকের আমাদের এই সাজেশান ভিডিওটি দেখতে থাকো স্কিপ করবে না পুরো সাজেশন আজকে পেয়ে যাবে বাংলা দু হাজার কুড়ি শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীরা আমাদের এই চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে তবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে সাবস্ক্রাইবের পরে যে বেল আইকন আসে সেখানে একটি ক্লিক করবে তাহলে আমাদের পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশনগুলি তোমরা সরাসরি পেয়ে যাবে আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবে এবং বন্ধুদের শেয়ার করবে তো চলে আসি আমাদের মূল আলোচনায় আলোচনা শুরুতে রয়েছে আমাদের গল্পের উপরে প্রশ্ন ভাত গল্পে ভাত গল্পের উপরে যে প্রশ্নগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দাঁতগুলো বের করে সে কামটের মতোই হিংস্র ভঙ্গি করে কে কার প্রতি এরূপ আচরণ করেছিল তার এরূপ আচরণের কারণ বিশ্লেষণ করো দ্বিতীয় প্রশ্ন বাদার ভাত খেলে তবে তো সে আসল বাদাটার খোঁজ পেয়ে যাবে একদিন বাদা কাকে বলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির এই রকম মনে হওয়ার কারণ কি তিন নম্বর প্রশ্ন যা আর নেই যা ঝড় জল আর মাতলার গর্ভে গেছে তাই খুঁজে খুঁজে উৎসব পাগল হয়েছিল দুর্যোগটির বর্ণনা দাও দুর্যোগটি উৎসবকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল চার নম্বর প্রশ্ন এ সংসারে সবকিছুই চলে বড় পিসিমার নিয়মে বড় পিসিমাকে গল্পে তার চরিত্রের কি পরিচয় পাওয়া যায় এ হলো আমাদের ভাত গল্পের উপরে চারটে প্রশ্ন এবারে আসি ভারতবর্ষ গল্পে প্রথম প্রশ্ন কতক্ষণ সে এই মারমুখী জনতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত কে জানে সে বলতে কার কথা বলা হয়েছে জনতা মারমুখী হয়ে উঠেছিল কেন দ্বিতীয় প্রশ্ন আমি কি তা দেখতে পাচ্ছিস নে কোন প্রশ্নের উত্তরে বক্তা এই কথা বলেছেন গল্পানুসারে বক্তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করো তৃতীয় প্রশ্ন হলো দেখতে দেখতে প্রচণ্ড উত্তেজনা ছড়ালো চারদিকে প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এই উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার বিবরণ দাও চতুর্থ প্রশ্ন শেষ রোদের আলোয় সে দূরের দিকে ক্রমশ আবসা হয়ে গেল কার কথা বলা হয়েছে সে ক্রমশ আবসা হয়ে গেল কেন পঞ্চম প্রশ্ন বুড়ির শরীর উজ্জ্বল রোদে তপ্ত বালিতে চিত হয়ে পড়ে রইল বুড়ির চেহারা ও পোশাকের পরিচয় দাও তার তপ্ত বালিতে পড়ে থাকার কারণ কি এই হলো পাঁচটি প্রশ্ন ভারতবর্ষ গল্পের উপর এবারে আসি কে বাঁচাই কে বাঁচে এই গল্প দুটির আগে বলে রাখি ভাত আর ভারতবর্ষ ওই গল্প দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর কে বাঁচাই কে বাঁচে এখান থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা কম তবুও আমরা তিনটে প্রশ্ন এখান থেকে দিয়ে রেখেছি প্রথম প্রশ্ন হলো সেদিন আপিস যাবার পথে মৃত্যুঞ্জয় প্রথম মৃত্যু দেখলো অনাহারে মৃত্যু এই দেখার ফলে মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল দ্বিতীয় প্রশ্ন মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ির অবস্থা শোচনীয় মৃত্যুঞ্জয় কে তার বাড়ির অবস্থা শোচনীয় কেন এই শোচনীয় অবস্থার পরিচয় দাও তৃতীয় প্রশ্ন হল দিন দিন কেমন যেন হয়ে যেতে লাগলো মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুঞ্জয় কেমন হয়ে যেতে লাগলো এর তার এমন হয়ে যাওয়ার কারণ কি এই হলো তিনটে প্রশ্ন কে বাঁচাই কে ভিডিওটি দেখতে থাকো এই প্রশ্নগুলির উপরে পিডিএফ ফাইলেও আমি দেব তবে কিভাবে দেব তার অ্যাড্রেস আমি কিছুক্ষণের পরেই দিচ্ছি ভিডিওটি দেখতে থাকো প্রশ্ন হলো কবিতা কবিতার উপরে প্রশ্ন হলো আমরা তিনটে প্রশ্ন বাছাই করেছি মহু আর দেশের উপরে প্রথম প্রশ্ন সরি দুটো প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন হলো আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহু আর ফুল নামক মহু আর গন্ধ আমার বলতে কার কথা বলা হয়েছে এমন কামনার কারণ কি আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয় কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন কাদের কথা বলা হয়েছে তাদের ঘুমহীন চোখে ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন হানা দেয় কেন এরপরে আসি ক্রন্দন রতা জননীর পাশে এই গল্প থেকে আমরা তিনটে প্রশ্ন বাছাই করেছি আমি কি তা আমি তা পারি না কে পারে না না পারার বেদনা কবিকে কিভাবে আলোড়িত করেছে তা কবিতা অবলম্বনে লেখো যা পারি কেবল কবি কি পারেন এ প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় প্রশ্ন ক্রন্দনরতা জননীর পাশে কবিতায় কবি জননীকে ক্রন্দনরতা বলেছেন কেন এই পরিস্থিতিতে কবি কি করা উচিত বলে মনে করেছেন তৃতীয় প্রশ্ন হলো ক্রন্দনরতা জননীর পাশে কবির প্রতিবাদী মনোভাব কেমনভাবে হয়েছে তা লেখো এ হলো আমাদের ক্রন্দনরতা জননীর পাশে এরপরে আসি শিকার কবিতার উপরে শিকার কবিতায় তিনটে প্রশ্ন বাছাই করা হয়েছে প্রথম প্রশ্ন হলো এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল কে অপেক্ষা করছিল তার পরিণতি কি হয়েছিল দ্বিতীয় প্রশ্ন শিকার কবিতায় ভোরের যে রূপ কবি ব্যক্ত করেছেন তা আলোচনা করো তৃতীয় প্রশ্ন হলো নাগরিক লালসায় নীল অমলিন প্রকৃতির মাঝে 
পবিত্র জীবন হারিয়ে যায় হিমশতল মৃত্যুর আধারে শিকার কবিতা সূত্রে উদ্ধৃত অংশটির নিতার্থ লেখক এ হলো আমাদের কবিতার উপরে প্রশ্ন এবারে চলে আসি আমরা নাটক নাটকের উপরে বিভাব বিভাব নাটকের আমরা ছটি প্রশ্ন বাছাই করেছি প্রথম প্রশ্ন হলো বিভাব নাটকের নাট্যরীতির যে নতুনত্ব প্রকাশ পেয়েছে তা আলোচনা করো দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো আমাদের মনে হয় এর নাম হওয়া উচিত অভাব নাটক অভাবের চিত্র বিভাব নাটকে কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে লেখক তৃতীয় প্রশ্ন আর একবার এক মারাঠি তামাশায় দেখেছিলাম বক্তা মারাঠি তামাশায় কি দেখেছিলেন বক্তা কোন প্রসঙ্গে মারাঠি তামাশার কথা বলেছেন চতুর্থ প্রশ্ন হলো তাদের অভিনয় দেখে আইজেনস্টাইন সাহেব অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে অনেক কথা লিখেছেন আইজেনস্টাইন সাহেবকে তিনি কাদের অভিনয় দেখে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন সেই অভিনয় দেখে তিনি কি লিখেছিলেন পঞ্চম প্রশ্ন কোথাও জীবনের খোরাক হাসির খোরাক নেই বক্তাকে কোথাও জীবনের খোরাক হাসির খোরাক নেই বলে বক্তা মনে করেছেন কেন শেষ প্রশ্ন বিভাব কথাটির সাধারণ অর্থ কি বিভাব নাটকটির নামকরণ কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে এ হলো আমাদের নাটক বিভাবের উপরে প্রশ্ন এবারে আমরা চলে আসব নাটক নানা রঙের দিন নানা রঙের দিন নাটকের প্রথম প্রশ্ন হলো নানা রঙের দিন একাঙ্ক নাটক হিসাবে কতখানি সার্থক আলোচনা করো দ্বিতীয় প্রশ্ন আমাদের দিন ফুরিয়েছে কে কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি করেছেন বক্তার এই রূপ উপলব্ধির কারণ ব্যাখ্যা করো তৃতীয় প্রশ্ন নানা রঙের দিন নাটক অবলম্বনে রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্র বিশ্লেষণ করো চতুর্থ প্রশ্ন শিল্পকে যে মানুষ ভালোবেসেছে তার বার্ধক্য নেই কালীনাথ এই উক্তিটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আলোচনা করো পঞ্চম প্রশ্ন অভিনেতা মানে একটা চাকর একটা জোকার একটা ক্লাউন লোকেরা সারাদিন খেটে খুটে এলে তাদের আনন্দ দেওয়াই হলো নাটক ওয়ালাদের একমাত্র কর্তব্য বক্তার কথার তাৎপর্য আলোচনা করো ষষ্ঠ প্রশ্ন আমি রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে গ্রিন রুমে ঘুমোয় চাটুর্য মশাই কেউ জানে না কোন নাটকের অংশ বক্তা কে তিনি কেন গ্রিন রুমে ঘুমন এ হলো আমাদের নাটকের উপরে প্রশ্ন তবে নাটকের প্রশ্নগুলি স্টার দেওয়া প্রশ্নগুলি ভালোভাবে পড়বে আর বাকি প্রশ্নগুলিও অবশ্যই দেখে রাখবে আমি একটু স্পিডে বলছি এই জন্যই যে ভিডিওটি একটু বড় হবে অবশ্যই ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখতে থাকো তোমরা অনেক উপকৃত হবে আর এর পিডিএফ ফাইল আমি অবশ্যই দেব তোমরা ভিডিওটি দেখতে থাকো আমি পরে পিডিএফ কিভাবে পাওয়া যাবে সেই সম্পর্কে আলোচনায় আসছি এবারে আসব আমরা আন্তর্জাতিক কবিতা আর ভারতীয় গল্প আমাদের একটি আন্তর্জাতিক কবিতা রয়েছে একটি ভারতীয় গল্প রয়েছে আন্তর্জাতিক কবিতা থেকে আমরা পাঁচটি প্রশ্ন বাছাই করেছি পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন কবিতায় কবির সমাজ চেতনার কি পরিচয় পাওয়া যায় দ্বিতীয় প্রশ্ন পাতায় পাতায় জয়োৎসবের ভোজ বানাতো কারা জয়োৎসবের ভোজ কথা কথার অর্থ কি যারা জয়োৎসবের ভোজ বানাতো তাদের প্রতি কবির যে মনোভাব তা আলোচনা করো তৃতীয় প্রশ্ন সেই সন্ধ্যায় কোথায় গেল রাজমিস্ত্রীরা রাজমিস্ত্রীরা কি নির্মাণ করেছিল এই প্রশ্নের মাধ্যমে বক্তা কি বলতে চেয়েছেন চতুর্থ প্রশ্ন বইয়ে লেখে রাজার নাম রাজারা কি পাথর ঘাড়ে করে আনতো কারা কোন পাথর ঘাড়ে করে এনেছিল পঞ্চম প্রশ্ন কে আবার গড়ে তুললো এতবার কি গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে এই প্রশ্নের মাধ্যমে কবি বল কি বলতে চেয়েছেন এ হলো আমাদের আন্তর্জাতিক কবিতার উপরে প্রশ্ন এবারে আসবো ভারতীয় গল্প ভারতীয় গল্প থেকে আমরা তিনটে প্রশ্ন বাছাই করেছি চোখের জলটা তাদের জন্য বক্তা কাদের জন্য চোখের জল উৎসর্গ করেছেন সেই ঘটনায় বক্তার চোখে জল এসেছিল সেই ঘটনাটি সংক্ষেপে লেখো অথবা এই প্রশ্নটি এভাবেও আসতে পারে পাঞ্জাল সাহেবে পৌঁছে এক আশ্চর্য ঘটনার কথা জানতে পারে আশ্চর্য ঘটনাটির বর্ণনা দাও দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো ঠিক হলো ট্রেনটা থামানো হবে কোন ট্রেনের কথা বলা হয়েছে সেটি কিভাবে থামানো হবে তৃতীয় প্রশ্ন হলো গুরু নাটকের হাতের গুরু নানকের হাতের ছাপ ওতে আজও লেগে রয়েছে গুরু নানকের হাতের ছাপ কোথায় লেগে আছে এই প্রসঙ্গে বর্ণিত ঘটনাটি উল্লেখ করো ভিডিওটি স্কিপ করবে না দেখতে থাকো অনেক উপকৃত হবে আর এর পিডিএফ ফাইল কিভাবে পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে আবারও বলছি সে সম্পর্কে আমি একটু পরেই অ্যাড্রেস দিচ্ছি তোমরা এই প্রশ্নগুলি পিডিএফ ফাইলে পেয়ে যাবে পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ বইটির নাম আমার বাংলা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা এখান থেকে কতগুলি গল্প থাকবে আর এই গল্পগুলির উপরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো হাত বাড়াও গারু পাহাড়ের নিচে ছাতির বদলে হাতি প্রথমে আসি হাত বাড়াও গল্পের উপরে আমরা দুটি প্রশ্ন বাছাই করেছি সরু লিকলিকে আঙুল দিয়ে সেই সব খুনিদের সে শনাক্ত করছে কে শনাক্ত করছে কাদের কেন খুনি বলা হয়েছে দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো তোমরা হাত বাড়াও তাকে সাহায্য করো লেখক কাকে কিভাবে কেন সাহায্য করতে বলেছেন এরপরে আসি আরেকটি গল্প গারো পাহাড়ের নিচে এখান থেকে আমরা তিনটে প্রশ্ন বাছাই করেছি কিন্তু হাতি বেকার আর চলল না হাতি বেকার আইন কি তা আলোচনা করো তা কেন আর চলল না দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো গারো পাহাড়ের নিচে যারা বাস করে তাদের জীবনযাত্রার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও তৃতীয় প্রশ্ন তাই প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল কেন 
কে তাদের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিল এবারে আসি ছাতির বদলে হাতি এই গল্পের উপরে আমরা তিনটে প্রশ্ন বাছাই করেছি আর এক রকমের প্রথা আছে নানকার প্রথা নানকার প্রজাদের অবস্থা কেমন ছিল পরে তাদের অবস্থার কি পরিবর্তন হয়েছিল দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো চেংম্যানের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে চেংম্যানকে কেন তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল তৃতীয় প্রশ্ন হলো ছিল যোদ্ধার আর তালুকদারের নিরঙ্কুশ শাসন শাসন সম্পর্কে লেখক কি জানিয়েছেন তা নিজের ভাষায় লেখো আর পরের গল্প হলো মেঘের গায়ে জেলখানা এখান থেকে আমরা দুটো প্রশ্ন বাছাই করেছি প্রথম প্রশ্ন হলো গায়ের লোকে ঠাট্টা করে বলে চোরটা সাধুর ছেলে হবে নির্ঘাত বিশে ডাকাত সাধুকে মেঘের গায়ে জেলখানা রচনাংশে সাধুর যে পরিচয় পাওয়া যায় তা নিজের ভাষায় লেখো দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো জেলখানাটা পাহাড়ের তিনতলা সমান একটা হাঁটুর উপর কোন জেলখানা সেখানে সাধারণ কয়েদিদের ওপর কিরকম অত্যাচার করা হতো উচ্চ মাধ্যমিকের বাংলা সিলেবাসটি অনেক বড় যার জন্য সাজেশনটি একটু বড় হবে আর ভিডিওটিও একটু বড় হবে একটু ধৈর্য ধরে দেখতে থাকো তোমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন প্রশ্নগুলি অবশ্যই পেয়ে যাবে আর এর পিডিএফ ফাইলের কথা আবারও বলছি আমরা লিংক দিচ্ছি একটু পরে ভিডিওটি দেখতে থাকো ভাষা ভাষার উপরে আমাদের কতগুলি অপশান রয়েছে যেমন শব্দার্থ তত্ত্ব শব্দার্থ তত্ত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবছরের জন্য প্রথম প্রশ্ন হলো মুন্ডমাল শব্দ কাকে বলে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও দ্বিতীয় প্রশ্ন শব্দার্থ পরিবর্তনের দুটি কারণ উল্লেখ করো শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারাগুলি উল্লেখ করে যে কোনো দুটি ধারার উদাহরণ সহ পরিচয় দাও তিন নম্বর প্রশ্ন হলো শব্দার্থের উপাদানমূলক তত্ত্বটি উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো চতুর্থ প্রশ্ন হলো শব্দার্থের প্রসার ও শব্দার্থের রূপান্তর বলতে কি বোঝো এবার আসি রূপতত্ত্ব রূপতত্ত্ব থেকে দুটো প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় কাকে বলে ব্যবহারিক প্রয়োগের অবস্থান অনুযায়ী প্রত্যয়ের কটি ভাগ ও কি কি প্রত্যেক ভাগের একটি করে উদাহরণ দাও দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো রূপমূল বা রূপিম কাকে বলে উদাহরণ সহ স্বাধীন ও পরাধীন রূপমূলের পরিচয় দাও এরপর আসি বাক্য তত্ত্ব বাক্য তত্ত্ব থেকে আমরা একটি প্রশ্ন বাছাই করেছি অবশ্যই খুবই ভালো প্রশ্ন গঠন অনুসারে বাক্যকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি প্রত্যেক ভাগের একটি করে উদাহরণ দাও যে কোনো এক প্রকারের উদাহরণ সহ পরিচয় দাও এবার আসি ধ্বনি তত্ত্ব ধ্বনি তত্ত্ব থেকে দুটো প্রশ্ন তিনটে প্রশ্ন বাছাই করা হয়েছে প্রথম প্রশ্ন হলো উদাহরণ সহ গুচ্ছ ধ্বনির পরিচয় দাও দ্বিতীয় প্রশ্ন উদাহরণ সহ ধ্বনিমূল ও সহধ্বনির সম্পর্ক নির্ণয় করো তৃতীয় প্রশ্ন অবিভাজ্য ধ্বনি কাকে বলে দুটি অবিভাজ্য ধ্বনির পরিচয় দাও এবার দেখে নেব সাহিত্যের সাজেশন সাহিত্যে কি কি রয়েছে সাহিত্যে চিত্রকলা রয়েছে চিত্রকলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে দু হাজার কুড়ি শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রথম প্রশ্ন হলো বাংলা চিত্রকলার ইতিহাসে জামিনী রায়ের অবদান সম্পর্কে যা জানো লেখো দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো পট শব্দটির অর্থ কি বাংলার লোকশিল্প হিসাবে পট শিল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও হ্যাঁ এখানে বলে রাখি ডান দিকে যে মার্কিংগুলি রয়েছে এগুলি কোনো তোমাদের জন্য কোনো কাজের নয় এগুলি আমাদের সাজেশন করার একটি সংকেত মাত্র তিন নম্বর প্রশ্ন হলো বঙ্গদেশের চিত্রকলার ইতিহাসে ভাস্কর ও চিত্রকর রামকিঙ্কর বেজের অবদান ও সক্রিয়তা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো চতুর্থ প্রশ্ন হলো চিত্রকলা চর্চায় শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর স্থান নিরূপণ কর পরের প্রশ্ন হলো বাঙালি চিত্রকলা চিত্রকলা চর্চায় ধারার বাঙালি চিত্রকলা চর্চার ধারায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান আলোচনা করো পরে আসি গানের ইতিহাস গানের ইতিহাসে বাংলা গানের ইতিহাসে মান্নাদের অবদান আলোচনা করো দ্বিতীয় প্রশ্ন বাংলা গানের ইতিহাসে অতুল প্রসাদ সেনের অবদান আলোচনা করো তৃতীয় প্রশ্ন হলো বাংলা গানের ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান আলোচনা করো চতুর্থ প্রশ্ন হলো বাংলা গানের ধারায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অবদান আলোচনা করো পঞ্চম প্রশ্ন হলো বাংলা গানের ধারায় রজনীকান্ত সেনের অবদান ষষ্ঠ প্রশ্ন হলো বাংলার দুটি লোক সঙ্গীতের ধারার নাম লেখো যে কোনো একটি ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও সাত নম্বর প্রশ্ন হলো বাংলা সঙ্গীতের ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের অবদান আলোচনা করো আমরা যে সাজেশন দিচ্ছি এই সাজেশনের মধ্যে লক্ষ্য রাখবে যে প্রশ্নগুলিতে স্টার দেওয়া রয়েছে সেই প্রশ্নগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দু হাজার কুড়ি শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আর যে প্রশ্নগুলিতে স্টার দেওয়া নেই সেই প্রশ্নগুলি সাধারণ ছাত্ররা বাদ দিয়েও পড়তে পারে তবে যারা লক্ষ্য রাখবে পশ্চিমবাংলায় রেকর্ড করবে বা নাইনটি প্লাস রেজাল্ট করার ইচ্ছা রয়েছে তাদেরকে কিন্তু সবগুলি পড়তে হবে এবার আসি বাঙালির বিজ্ঞান চর্চা বাঙালির বিজ্ঞান চর্চার প্রথম প্রশ্ন হলো বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসুর বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণার জন্য কলকাতায় যে সংস্থা তৈরি করেছিলেন তা কি নামে পরিচিত জগদীশ চন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো বাঙালির বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অবদান আলোচনা করো তৃতীয় প্রশ্ন হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে বিধানচন্দ্র রায়ের অবদান আলোচনা করো চতুর্থ প্রশ্ন হলো বাঙালির বি
চলচ্চিত্রের উপরে দুটো প্রশ্ন আমরা নিয়েছি এই জন্য যে আগের যে বিষয়গুলি বলা হলো ওইগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্রের প্রশ্ন না আসার সম্ভাবনায় বেশি বা বাঙালির ক্রীড়া সংস্কৃতির উপরে প্রশ্ন আসে এবং এটি কমন হয় না যার জন্য এখানে একটি প্রশ্ন দিচ্ছি চলচ্চিত্রের উপরে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে দুটো প্রথম প্রশ্ন হলো বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ঋত্বিক ঘটকের অবদান আলোচনা করো দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো বাংলা সিনেমায় সত্যজিৎ রায়ের অবদান আলোচনা করো এবার আসি বাঙালির ক্রীড়া সংস্কৃতি এখান থেকে প্রশ্ন আসে কিন্তু প্রশ্ন কমন হয় না তাই একটি প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যই যে প্রশ্নটি কাউন্সিলের নির্বাচিত প্রশ্ন রামায়ণে বর্ণিত কাহিনী অনুসারে দাবা খেলার স্রষ্টা কে এই খেলায় বাঙালির সাফল্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও এই হলো আমাদের সাহিত্যের প্রশ্ন এবারে আসি প্রবন্ধ এই প্রবন্ধ আসে চারটে গ্রুপে এবং লিখতে হয় যে কোনো এক রকমের চার রকমের প্রশ্ন থাকবে প্রথম প্রশ্ন থাকবে মানুষ মানচিত্র ও তথ্য সম্ভার অবলম্বনের প্রবন্ধ রচনা করো এই মানুষ মানচিত্রের উপরে যে প্রশ্নগুলি থাকবে তার মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হল ছাত্র জীবন বাংলার উৎসব খেলাধুলা ভ্রমণের মূল্য হারিয়ে যাওয়া নেই মানা এই পাঁচটি অবশ্যই ভালোভাবে দেখে রাখবে এবারে আসি বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে প্রবন্ধ রচনা এখানে আমরা খুব বেশি গুরুত্ব দিই না তবুও এর নমুনা হিসাবে দিয়ে রাখছি সংস্কৃতি শুভ উৎসব নতুন মাস্টারমশাই এই তিনটে দেখে রাখবে এখানে প্রশ্ন থাকবে ভূমিকা দেওয়া থাকে যেমন সংস্কৃতির উপরে ভূমিকা দেওয়া থাকবে এর বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে তোমাদেরকে বিস্তারিত আলোচনায় আসতে হবে যেমন শুভ উৎসব এর বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে অনেক বিস্তারিত আলোচনায় আসতে হবে অবশ্যই প্রশ্নে কিছুটা দেওয়া থাকবে পরে আসি প্রতিপক্ষের যুক্তির অসরতা প্রমাণ করে সপক্ষে যুক্তিক্রম বিন্যাস করে প্রবন্ধ রচনা করো এ আর এক রকমের প্রবন্ধ এখানে থাকবে পক্ষে এবং বিপক্ষে যে কোনো একটি পক্ষের বিষয় তোমাদের প্রশ্নে দেওয়া থাকবে এবং তার বিপক্ষে উত্তর তোমাদেরকে দিতে হবে এবং তোমার উত্তর যেন আরও জোরালো হয় প্রশ্নে যা দেওয়া থাকবে সেগুলি যুক্তিপূর্ণ বিষয় দেওয়া থাকবে এবং তার অসারতা প্রমাণ করাতে হবে তোমাকে তার মানে কি তার আরও জোরালো যুক্তি তোমাকে দিতে হবে যেমন দূরদর্শন পক্ষে বিপক্ষে দুটো সাইড জেনে রাখবে কারণ এর একটি পক্ষ প্রশ্ন দেওয়া থাকবে আরেকটি পক্ষ তোমাদেরকে উত্তর লিখতে হবে বিজ্ঞাপন মোবাইল সোশ্যাল মিডিয়া বৃদ্ধাবাস পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি নয় জীবিকার আদর্শ স্থান বিদেশ এই আমরা সাতটি বিষয় দিয়ে রাখলাম এই বিষয়ের উপরে তোমরা বিতর্ক পারলে দেখে রাখবে এবারে আসি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি রচনা ক্ষেত্রে আমরা তোমাদেরকে অবশ্যই পরামর্শ দিই এই বিষয়টির উপরেই তোমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং আগের বিষয়গুলি যদি তোমরা পারো যার ভালো মনে হবে যেটা সেটাই উত্তর লিখবে সে তবে আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা বলব সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য প্রদত্ত সূত্র ও তথ্য অবলম্বনের প্রবন্ধ রচনা করো এই প্রশ্নের উত্তরটি দেওয়ার চেষ্টা করবে কারণ এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে পয়েন্টস দেওয়া থাকবে এবং তোমরা যদি সেই জীবনী সম্পর্কে খুব ভালো নাও জানো তাও সেই পয়েন্টসের ভিত্তিতে তোমরা কিছু লিখলেই কিছু নাম্বার অবশ্যই আসবে যেমন আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর এই জন্যই পাশে দিয়ে রাখলাম আমি ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর আঠারোশো কুড়ি জন্ম আর আমাদের দু হাজার কুড়ি শিক্ষাবর্ষে দুশো বছর পূর্ণ হবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অক্ষয় কুমার দত্ত এ অক্ষয় কুমার দত্ত সিনেমার নায়ক অক্ষয় কুমার দত্ত নয় এলো প্রাবন্ধিক সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক অক্ষয় কুমার দত্ত পনেরোই জুলাই আঠারোশো কুড়ি দুশো বছর পূর্ণ হচ্ছে দু হাজার কুড়িতে যার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সুভাষ মুখোপাধ্যায় তোমাদের আমার বাংলা যে বইটি রয়েছে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ তার লেখক দেশ একশো বছর পূর্ণ হলো উনিশশো নিরানব্বই আর যার জন্য উনিশশো উনিশে সরি উনিশশো জন্ম দু হাজার উনিশে একশো বছর পূর্ণ হলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ মান্না দে পয়লা মে উনিশশো জন্ম একশো বছর পূর্ণ হলো মে মাসে উনিশশো দু হাজার উনিশের মে মাসে পূর্ণ হবে অতুল প্রসাদ সেন অক্টোবর দু হাজার কুড়ি অক্টোবর আঠারোশো একাত্তর দেড়শো বছর পূর্ণ হবে দু হাজার একুশ সালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাতই আগস্ট আঠারোশো একাত্তর জন্ম দু হাজার একুশ সালে দেড়শো বছর পূর্ণ হবে গান্ধীজি দোসরা অক্টোবর আঠারোশো উনসত্তর এবছর অক্টোবরে দেড়শো বছর পূর্ণ হবে মিসাইলম্যান আবুল কালাম আমাদের ভারতবর্ষের একজন গর্ব বিজ্ঞানী প্রয়াণ হয়েছে তার যার জন্য আমরা মিসাইলম্যানকেও আমরা আমাদের রচনার মধ্যে রাখছি আমাদের কাউন্সিলের দেওয়া দুটি প্রশ্ন মানে কাউন্সিল নির্বাচিত অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ নির্বাচিত দুটি রচনা আমরা দিয়ে রাখছি সৈয়দ মুস্তফা আলী ও জীবনানন্দ জীবনানন্দ দাস এই বিষয়গুলির উপরে মানে এই জীবনীগুলি বরেণ্য ব্যক্তিদের জীবনীগুলি একটু দেখে রাখবে এবং এদের সম্পর্কে একটু জেনে রাখবে তাহলে তোমাদের অবশ্যই খুব সহজ হবে আর আশা রাখ আশা করবো এই জীবনী কটার মধ্যেই তোমরা কমন পাবে 
এবারে বলে রাখি তোমরা এই প্রশ্নগুলি পিডিএফ ফাইলে কিভাবে পাবে আমাদের ডেসক্রিপশন বক্স বক্স অর্থাৎ নিচে যে ত্রিভুজ আকারে যে ফুটকিটি রয়েছে সেই ফুটকিটিতে ক্লিক করো এবং নিচে দেখো ব্লগ স্পট এর অর্থাৎ আমাদের জিনিয়াস এডুকেয়ার ব্লগ স্পট এর একটি অ্যাড্রেস দেওয়া রয়েছে সেখানে ক্লিক করলেই তোমরা এই পিডিএফ ফাইলটি পেয়ে যাবে এবং সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে তোমরা প্রশ্নগুলি যেগুলিতে স্টার দেওয়া রয়েছে বা স্টার দেওয়া নেই আমার কাছে যে ফাইলটি রয়েছে তোমরা একদম সেম হুবহু সেই ফাইলটি পেয়ে যাবে তবে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে বন্ধুদেরকে শেয়ার করবে এটুকু আমাদের চাওয়া পাওয়া তোমাদের কাছ থেকে আমাদের চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে আমরা পরবর্তীতে আরও ভালো ভালো ভিডিও আপলোড করব আর আমাদের এই ভিডিওটি এ পর্যন্ত যারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলো তাদেরকে ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিওতে আবারও সাক্ষাৎ হবে এ পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো